হ্যালো ফ্রেন্ডস পূর্ণতির একটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে খুব খুশির একটা দিন কারণ আজকের পড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ হবে এবং আমাদের বিচার ব্যবস্থা শেষ হবে আমাদের মোটামুটি সব কিছু পড়া শেষ হবে যা ষষ্ঠ অধ্যায় দেওয়া আছে কেমন ওকে তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা বেশ মনোযোগ দিয়ে করি চলো তাহলে শুরু করি আমরা গত ক্লাসে কী শিখেছিলাম আমাদের অধস্তন আদালতের দুটি অংশ তাই না একটা হচ্ছে জেলা জজ কোর্ট আর একটা হচ্ছে সাব জেলা জজ কোর্ট তাই না আমরা কিন্তু এই দুটো আদালত সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং এই দুটো তো অধস্তন আদালত বটেই এর নিচেও আরও আদালত রয়েছে সেই আদালত সম্পর্কে আজকে আমরা শিখব এটাকে বলা হচ্ছে গ্রাম আদালত ঠিক আছে এখন জেলা জজ কোর্ট যদি প্রতিটা জেলায় অবস্থিত হয়ে থাকে অর্থাৎ জেলার বিষয়টা নিয়ে কাজ করে তাহলে গ্রাম আদালতটা কীরকম হতে পারে তোমাদের মনে হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা চলো শুরু করি আমরা শিখে নিই বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায়ের আদালত হচ্ছে আমাদের এই গ্রাম আদালত এই আদালত দেখো মনোযোগ দিয়ে দেখো ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করে ঠিক আছে অর্থাৎ এই আদালতটা জেলা পর্যায়ে নয় এটা তারও নিচে অর্থাৎ ইউনিয়ন পর্যায়ে এই আদালতটা কাজ করতে থাকবে ঠিক আছে এখন আমরা দেখি যে এই আদালতে বিচারক কারা থাকবেন এরা এখানকার বিচারক কি বিজেএস যারা দিয়েছেন অর্থাৎ বাংলাদেশি জুডিশিয়ারি সার্ভিস দিয়ে যারা হচ্ছে তোমার জজ হয়েছেন সেটা হতে পারে জেলা জজ হিসাবে যুক্ত হয়েছেন বা সাব জেলা জজ হিসেবে যুক্ত হয়েছেন বা সহকারী জজ হিসেবে যুক্ত হয়েছেন তাই না তারা কি এই আদালতের বিচারক না তারা এই আদালতের বিচারক না এই আদালতের বিচারক হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং খুবই ইন্টারেস্টিং এটা সেটা হচ্ছে বিবাদমান দুই পক্ষের দুইজন করে মোট পাঁচজন নিয়ে এ আদালতটা গঠিত হয় তার মানে দেখো যে দুই পক্ষের মধ্যে মামলা চলছে সেই দুই পক্ষ থেকে তোমার আসলে দুইজন দুইজন করে নেওয়া হবে এবং তাদের মধ্যে সমঝোতা করবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এই পাঁচজন মানুষকে নিয়ে একটা গ্রাম আদালত গঠিত হবে ঠিক আছে তার মানে ধরো এই দুইজনের মধ্যে মাম ঝামেলা মিটে গেল এরপরে নতুন একটা মামলা আসলো সেটা হচ্ছে গিয়ে এ আর বিকে নিয়ে না সেই মামলাটা হচ্ছে সি আর ডিকে নিয়ে ঠিক আছে এই সি আর ডি কিন্তু তখন আদালতের নতুন সদস্য হয়ে যাবেন তাই না এবং তার মধ্যে অবশ্যই থাকবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তার মানে এই আদালতের কাঠামোটা ক্রমাগত চেঞ্জ হতে থাকবে ওকে আচ্ছা এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা কোন মামলাগুলো সাধারণত গ্রাম আদালতে সলভ করতে পারি এটা বেশ ইন্টারেস্টিং দেখো ছোটোখাটো ফৌজদারি অপরাধ এই আদালতে বিচার করা হবে আমরা ছোটোখাটো ফৌজদারি অপরাধ কেন বলছি তার কারণ ধরো গ্রামের মধ্যেই একটা খুন হয়ে গেল ঠিক আছে তোমার কি মনে হয় একটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিবাদমান দুটা পক্ষ তার মানে যে পরিবারের মানুষ খুন হয়েছে এবং যে পরিবারের মানুষকে খুনি বলে সংগ্রহ সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের দুজনকে নিয়ে কি আসলে আদালত তৈরি হতে পারে না এটা কখনোই সম্ভব না কারণ খুবই খুন খুবই বড় একটা অপরাধ ঠিক আছে এই রকম অপরাধ যদি হয় তাহলে তোমাকে অবশ্যই জেলা জজ কোর্টে যেতে হবে যেখানে সত্যিকারের বিচারকরা বসে আছেন বিচার দেওয়ার জন্য এখানে সাধারণত খুব ছোটোখাটো অপরাধ যেগুলো খুব সহজেই মীমাংসা করে ফেলা যায় আমি বলবো না এখানে বিচার জাস্ট মীমাংসা যে ঝগড়া বিবাদ করে লাভ নাই আসো বন্ধু হয়ে যায় এই টাইপের মামলাগুলো ধরো একটা দোকান থেকে একটা রুটি চুরি করা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম কিন্তু প্রায় হয় গ্রামে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাম আদালতের গুরুত্বটা আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কম এবং দিনকে দিন আরও কমে যাচ্ছে কারণ আমরা ন্যায় বিচারের কনসেপ্টে বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় যে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা ছাড়া একজন মানুষ কখনো ন্যায় বিচার দিতে পারেন না ঠিক আছে তাই আসলে গ্রাম আদালতের প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে আমাদের দেশে এবং এটা আরও কমে যাক আমরা সবাই এটা চাই আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শেষ করলাম আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় আজকে এখানে শেষ হলো পরবর্তী ক্লাসে নতুন টপিকে নতুন অধ্যায়ে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকো সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট